அது எனும் பரம்பொருள் மெய் அது எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணு என்ற உயிராக்கி அணுக்கள் கோடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்டகோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பயிரப்பயிலை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதிநெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அண்டமதில் ஒருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறுதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணத்தி கனல் மோட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் என் மெய் உணர்வு எழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே என்னுளிரன் என்னை இயக்கியும் ஊக்கியும் தன்னுள் விளைகின்ற தன்னருளை இன்னும் இன்னும் பாய்ச்சி பவம் போக்கி பக்குவத்தை கூட்டுவிக்கும் ஓச்சலில்லான் தாள் என் தலை நண்பர்களே ரொம்ப ஆவலா இருக்கீங்க ஈகரா இருக்கீங்க ஆங்கியஸா இருக்கீங்க நெர்வசாகவும் இருக்கீங்க இடியா மதியா வெற்றியை தீர்மானிப்பதே இந்த விடையை தெரிந்து கொண்டு போய்விட்டால் போய்விட்டால் அதான் வேறு வேறு இயக்கங்கள் இந்த செய்தியை தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் இங்கே செய்முறை விடை வீதின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்க தலையில கை வச்சுட்டு வீதியேன்னு போய் உட்காந்துக்கலாம் மதின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க நான் இல்ல என்ன செய்யணும் மதியை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் மதி என்றால் சாதாரணமா நிலான்னு கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சந்திரம் மனம் என்றும் மதி என்ற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்துறது உண்டு மதிப்பு என்பதை கூட நம்ம மதி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் மதித்தல் என்பதனுடைய பகுதி ஏவல் வேங்கோல் மதி என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் விதியா மதியா இங்கே மதி என்பதை அறிவு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் மனந்தான் ஒரே விஷயம் மேம்பட்டால் மனம் தாழ்ந்தால் ஒரே விஷயம் மேம்பட்டால் அறிவு தாழ்ந்தால் மனம் வானத்தில் இருந்தா மேகம் கீழே விழுந்தா நேரு பிறகு அதுவே சாக்கடைய மனம் மனதுக்கு அத்தகு இருக்கிற இடத்த வச்சு சிறப்பு மனம்தான் அறிவாகுது அறிவுதான் மனமாகுது ரெண்டும் வேறு வேறு இல்லை இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பை வைத்து அதற்கு பெயர் மாற்றிக் கொடுக்கிறோம் ஆகவே நமது அறிவை மனமாக இறக்கிக் கொள்ளக்கூடியதும் நாம தான் நமது மனதை அறிவாக உயர்த்தி கொள்ளக்கூடியதும் நாம தான் அதற்கு சாதனமாகத்தான் ஆன்மீகத்தையும் அதில் தவத்தையும் தற்சோதனையும் தத்துவிளக்கத்தையும் அதாவது மனவளக்கலை வச்சிருக்கிறோம் அறிவு வேண்டும் அறிவு உயர வேண்டும் அறிவிலேயே ஒரு சிறந்த அறிவு இருக்கிறது அது என்னன்னா அறிவு என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு தெரிந்து கொண்டு விட்ட அறிவு எது அறிவு அறிவாக நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடியது எது அவ மதி என்றால் மனம் 
அறிவு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்றோம் விதி என்றால் என்ன சரி வெற்றி என்றால் என்ன எது வெற்றி இந்த கார்ல வச்சுட்டு நம்ம வர்ற வழியில சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமா செலவு ஒரு ரூபாய் வரவு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் அது எதுக்கு இப்போ தோன்றிய காலத்துல வரவு ஒரு லட்சம் இப்போ கோடி பத்து கோடின்னு போகுது அதான் கார்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒண்ணு வாங்கி ஏதோ கொள்கிறாங்க கொள்கிறாங்களோ கொள்கையோ தெரியல கொள்கிறாங்களாம் கொலுக்கி அறிவிச்சிடுறாங்க தமிழ்நாடு அரசு கொள்கைனா சாதாரண மாச மாசம் என்ன கொள்குது ஒரு லட்சம் எவ்வளவு வீட்டுக்கு வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சா அறுபத்தஞ்சாயிரம் வரும் அது வந்து போச்சுன்னா வெற்றி ஷீட்டு வாங்குறாரு அப்புறம் நம்பர் குறிச்சு வச்சு முத நாள் பத்திரிகை அதுக்காக தனியாக நடத்துறாங்க அதுல நம்பர் பாக்குறாரு நம்பர் இருக்குது என்ன சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க அவருக்கு குதி குதின்னு குதிக்கிறாரு பட்டாசு வாங்கி கொளுத்துற அந்த ஊர்ல ஒருத்தருக்கு முப்பதனாயிரம் ரூபாய் ஷீட்டு ஒன்றுதான் பட்டாசு வாங்கி கொளுத்துனாரு எத்தனாயிரம் ரூபாய்க்கு அதே தொடர்ச்சியா வெடிக்கக்கூடிய பட்டாசு பாருங்க ஆயிரம் ரூபாய் கூட வெடிச்சு அவ்வாறு பணம் திடுக்குன்னு வந்தா வெற்றி பணம் நிறைய வந்தா வெற்றி இப்படித்தான் பரீட்சையெல்லாம் எழுதி முடிச்சவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க பரீட்சை எழுதி முடிக்காதவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பாஸ் ஆனா வெற்றி இதுல டாப் ரேங்க் வந்தா வெற்றி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்தா வெற்றி என்று நினைக்கிறாங்க காதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்படி சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க அது கல்யாணத்துல முடிஞ்சதுன்னா வெற்றி அப்படி நினைக்கிறாங்க வெற்றி என்பது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றும் நினைக்கிறாங்க உதாரணமாக வேறொரு வெற்றியும் நாம எடுத்து பார்க்கணும் எந்த மானம் அறிவு தான் மனம் தான் எந்த நேரமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா நிறைவாக இருக்கிறதா என்று கேட்டா எந்த நேரமும் இல்லை ஏதோ மகிழ்ச்சி வருது போ நிறைவு என்பது மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது நிறைவு என்றால் போதும் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அது போதும் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அது போதும் அப்ப ஊக்கம் வேண்டாமா ஊக்கம் உழைப்பு எல்லாம் வேண்டும் தான் எவ்வளவு ஊக்கமா இருந்தாலும் எவ்வளவு திறமையா உழைத்தாலும் வருவது போதாது என்று ஒரு மனநிலை இருக்கிறதே வருவது போதாது என்று ஒரு மனநிலை இருக்கிறதே நீங்க எல்லாம் இப்போ வீட்டுக்கு போக போறீங்க வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்வீங்க என்ன பண்றது டிவி பார்க்க வேண்டித்தான் எந்த சேனல் வச்சு பார்க்க போறீங்க ஒன்பது மணிக்கு ஓ நீ ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இன்னைக்கு விடுமுறை நாள் நாளைக்கு ஒன்பது மணிக்கு என்ன வச்சு பார்ப்பீங்க கோடீஸ்வரன் வச்சு பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் வந்து பலார் பலார் பதில் சொல்லிட்டே வர எண்பதாயிரத்து எண்பது லட்சத்துக்கு வந்துட்டார் மனசு திக்கு 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 அடிச்சு அடுத்த கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்பானோ அதில் சொல்ல தெரியுமோ தெரியாதோ அப்படின்னு நீ வேணா வித பண்ணிக்கோ இப்போவே பண்ணிக்கிறானா 
நான் அப்படி இண்டு எடுக்கல தான் பாக்குறேன் முழுசா உட்காந்து பாக்குறது கிடையாது நித்ரா பண்ணிட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல போதும் இந்த எண்பது லட்சம் எண்பது ஆயிரம் நடுவு பல சான்ஸ் இருக்குது வித்ரா பண்ணிக்கிறா இருந்தா இப்ப வித்ரா பண்ணிக்க செக் எழுதி கேள்வி கொடுத்துருவாரு வித்ரா பண்ணிட்ட ஆள் உண்டா ஒரு சொடிய பார்த்தவங்க சொல்லுங்க அடுத்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லலன்னு என்ன ஆகும் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட பாட்டத்து போயிடும் நினைக்கிறேன் எந்த மானம் என்ன பாடுபடும் பாருங்க அதான் நிறைவு இல்லாத மனம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் எவ்வளவு கிடைச்சாலும் எவ்வளவு இருந்தாலும் போதுமே என்று தோணாது பற்றாக்குறையா இருந்தா எப்படி போதும்னு சொல்லுவாங்க அப்பவும் போதும்னு சொல்லணும் இப்ப இருக்குது இல்லையா இது போதும் பத்தாதே என்ன பண்ணலாம் பேசாம இருக்கு போறாங்க அப்ப பேசாம போதும் உணர்வு போதும் என்ற என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்று ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதனால வெற்றி என்பது நிறைவு மன நிறைவா இருந்தது என்றால் இன்பமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் இருந்தது என்றால் அப்போ நிறைவா இருந்தது என்றால் மகிழ்ச்சி இருக்குமா இருக்காத இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனாலும் மனம் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு வச்சுக்கங்க நிறைவும் இல்லாம போன எப்படி மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா நிறைவு எங்கிருந்து வரும்னு சாதாரணமா கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாரும் உலகத்துல ஆனா மனவளக்கலை என்பது மனதை எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சி கொலையாமல் வைத்து காக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை அல்லவா அதுல வெற்றி பெற்ற நாம் அதுல தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிற நாம் எந்த நிலையிலும் மனதை நிறைவாகவே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறைவே இருந்தாலும் கூட ஆனாலும் குறைவை விட்டு வைக்க கூடாது அதை நிறைவாக்கி கொள்ள அறிவாலையும் திட்டமிட்டு செயல் தரத்தாலையும் அதை செய்து முடித்து குறைபாட்டை சமன் செய்து கொள்ள வேண்டியது வாஸ்தவம்தான் அப்படி செய்யற முயற்சியில தான் வெற்றி வருவதற்கு இல்லை வெற்றி வரலையா அதனால என்ன மனம் நிறைவா இருந்துட்டா போகுது இப்போ வராத வெற்றி இருக்கு பாருங்க அது ஏமாந்து போகும் என்ன நாம ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இவனை வந்து கவலையில் அழுத்தலாம்னு பார்த்தா இந்த வெற்றி இல்லாம பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் அவன் நிறைவாக இருக்கிறானே ஆகவே உண்மையான வெற்றி என்ன என்றால் மனதை நிறைவாகவே வத்தி வைத்திருக்கக்கூடியது வெற்றி இந்த வெற்றி என்ன தலைப்பு கொடுத்தாங்க வெற்றியை நிர்ணயிப்பது வேதியா மதியா வெற்றி என்பது என்ன கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் போல மதி என்பது என்ன என்று கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டோம் இன்னும் ஒன்னு விட்டு வச்சிருக்கிறோம் விதி என்றால் என்ன அது நம்ம நாடு விதிக்கார நாடு மேல் நாட்டில் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க உழைப்பதான் நம்புவாங்க பொதுவா அதுவும் ஜப்பான்காரர்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்க உழைப்பதான் நம்புவாங்க ஆனா கொஞ்சம் வாழ்க்கையில தேக்கம் வந்ததுன்னு வச்சுங்க உடனே நோட் புக் எடுத்து கிளம்பிட்டு வர நம்பாங்க நோட் புக்னு என்ன தெரியுதா ஜாதக நோட்டு ஜாதக நோட்டை எடுத்துட்டு போய் ஜோதிடத்தை காட்டினா அவரு உள்ளத சொல்லுவாரா இல்லாதது சொல்லுவாரா கேட்டிக்கார ஜோதிடர் தான் பார்த்து நான் போவோம் உள்ளது தான் சொல்லுவாரு என்ன உள்ளது இருக்குது இல்ல அதான் சொல்லுவாரு கிரகம் சரியில்லை நேரம் சரியில்லை என்றுதான் சொல்லுவாரு இதுக்காக போய் நோட்டை எடுத்துட்டு போகணும் ஏற்கனவே சரியில்லை அதை அவர் உறுதிப்படுத்தும் போது மனதுக்கு என்னமா இருக்கும் அவ்வாறு ஜோதிட சாஸ்திர ரீதியாக நமக்கு என்ன நேரத்தில் என்னது நடக்கும் என்று இருக்குத அதே விதி என்று சொன்னால் ஓரளவு ஒத்துக்கொள்ளலாம் ஆனா 
வேற ஒன்றை வெதி என்று சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நான் பிறக்கிறதுக்கு முந்தியே பிரம்மதேவ என் மண்ட ஓட்டிலேயே எழுதி வச்சுட்டான் சரியான ஏடு தொலைக்க முடியாது பாருங்க ஆகவே மண்ட ஓட்டுக்குள்ள என்ன நாள்ல என்ன நேரத்துல இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் என்ன நாள்ல என்ன நேரத்துல குழந்த பிறக்கும் இவன் நாள் என்ன நேரத்துல ஜெயிலுக்கு போவான் இந்த நாள் என்ன நேரத்துல ராட் ஷீட் அடிக்கும் இந்த நாள் என்ன நேரத்துல குதிரை பந்தயத்து போய் எல்லாத்தையும் விட்டுடுவான் அப்படின்னு எழுதிடுவான் இதை நம்புகின்ற நாடு நமது நாடு அப்படி என்றால் நமது அறிவுக்கோ உழைப்புக்கோ இணைய தேதியில எந்த மதிப்பும் கிடையாதா நினைச்சு பாருங்க நமது சொந்த முயற்சிக்கோ அறிவுக்கோ எந்த மதிப்பும் கிடையாது பிரம்மதேவ அன்னைக்கு எழுதுனதுதான் நடக்கும் அப்போ ஒருத்தன் தூக்கு மாட்டிட்டு சேர்த்து போயிட்டான் அப்போ ஏன் அவன் செத்து போனா பிரம்மதேவன் எழுதிட்டான் இத்தனை தேதி இத்தனை மணிக்கு அவன் தூக்கு மாட்டிட்டு விழுந்துருவான் அப்படின்னு எழுதிட்டான் அவன் மேல என்ன தப்பு ஒரு சோம்பேறி இருக்கிறான் உழைக்கவே போறது இல்லை வேலைக்கே போறது இல்லை அவன் தலையில இவன் சோம்பேறியாவே இருப்பான் அப்படின்னு பிரம்மதேவன் எழுதிட்டான் ஒருத்தன் திருடிட்டு போறான் ஜட்ஜி கேட்கிறாரு ஏன் திருடினேன் இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு நான் என்ன இடத்துல திருடிட்டு மாட்டிக்கணும்னு என் தலைவர்கள் எழுதிட்டான் இறைவன் அதனாலதான் நல்லா இருக்குதா ஏன் இந்த சிந்தனை போக்கு வரவில்லை என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் விதியே என்று மேல் முயற்சி இல்லாமல் ஊக்கம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையை இது கொடுத்துட்டு இதை கர்மம் கர்மம் என்று சொல்லுவாங்க இந்த தத்துவத்துக்கு மேல்நாட்டுக்காரர் நமக்கு வச்ச பேர் கர்மா தேரி கர்மா என்றால் வினை என்று அர்த்தம் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு கருமா தேரின்னா இந்த கருத்து தான் வச்சுங்களேன் விதின்னு வச்சுங்க ஆனா சொல் என்ன சொல்லுது கர்மா என்றால் கர்மம் என்றால் செயல் என்று அர்த்தம் வினை என்று அர்த்தம் அதாவது அவரவர்கள் செய்த செயலுக்கு தக்கவாறு தான் விளைவு வருமே தவிர வேறு இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு கஷ்டம் வருதுன்னா முன்னொரு காலத்தில் நாம் செய்த செயல் இத்தகு செயலாக இருக்கிறது ஆகவே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கர்மா தேரி யாரையும் நொந்து பயனில்லை இன்னைக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் என்னாலையும் வந்திருக்கலாம் அதற்காக இவ்வாறு செய்துவிட்டேனே செய்துவிட்டேனே என்று வருந்துவதில் லாபம் இல்லை எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் பிறராலையும் வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்தார்களே செய்தார்களே என்று வருந்துவதில் லாபம் இல்லை பின்ன இந்த மாதிரி என்னாலேயோ பிறராலேயோ எனக்கு கஷ்டம் வரணுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு நன்மை வரக்கூடாது என்ற அளவுக்கு நான் ஏற்கனவே தூய்மையான செயல்களை ஆற்றவில்லை நானோ எனது முன்னோர்களோ வழி வழியாக செலவல தலை தலைமுறைகளில் அதனால இயற்கை இன்பம் எனக்கு தடுக்கப்படுகிறது இயற்கை இன்பம் எனக்கு குறைந்து போகிறது அத நாம துன்பம் என்று மதிக்கிறோம் என்ற விளக்கம் வந்து போச்சுன்னா கர்மா தேரி என்ற கருத்து சொல்லும் அப்படி எடுக்கலையே இறைவன் அன்று எழுதிய எழுத்தை அழித்து எழுத முடியுமா இன்னொரு தலையில என்ன அப்படிதானே எழுதிட்டாங்க அத கூட அவையார் சொன்னதா சொல்லுவார் விட்டமுடன் எந்த நிலையில் என்னபடி என்று எழுதி விட்ட சிவனும் சேர்த்து விட்டானோன்னு ஒரு பாட்டு வரும் அந்த மாதிரி சிவனா எவனோ எழுதிய எழுத்துக்கு நாம ஆடுறோம் பாடுறோம் கஷ்டப்படுறோம் என்ற கருத்தை நாம் வேரோடு எடுத்து விட வேண்டும் விதி என்பது அது இல்லை கர்மா என்பது அது இல்லை விதி என்ற வார்த்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விதித்தது நிர்ணயித்தது என்று அர்த்தம் அதே கொஞ்சம் நீட்டுனா வீதின்னு வரும் மேப்பு வச்சுக்கிட்டு கோடு கோடா கிழிச்சு இதெல்லாம் ரோடு இதெல்லாம் வீதி இதெல்லாம் தெரு இதெல்லாம் சந்து என்று சில இடங்கள்ல செய்வாங்க அவ்வாறு விதிக்கப்பட்டது வீதி அது கொஞ்சம் 
சரியான விதத்தில் நீட்டாமல் சொன்னோம்னா விதி இது இவ்வாறு என்று விதித்தல் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குது பாருங்க விதிக்கு என்ன சொல்றோம் ஆங்கிலத்தில் லா என்றோ ரூல் என்றோ சொல்றோம் அது அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறது லா எல்லாம் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறது ரூல் எல்லாம் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறது அவ்வாறு விதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது யாரால அதான் பரமதேவா அல்லது ஈஸ்வரன் இந்த கருத்து நமது நாட்டில் ஜனரஞ்சகமாக எல்லோர் மத்தியிலும் வேறு ஊன்றி நிலைத்து நிற்கிறது இது என்ன ஆகுதுன்னா செய்யற தப்புக்கெல்லாம் சமாதானமா போயிடுது என்னந்த மாதிரி ஜெயிலில் இருக்க முடியா இறைவன் எழுதிட்டான் அதனால நான் ஜெயிலில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு உண்மை உதாரணம் ஒன்று சொல்றேன் கேளுங்க ஏற்கனவே சொல்லி நான் சொல்லி சில பேர் கேட்டிருப்பீங்க பாண்டிச்சேரியில் நம்ம இருந்த இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு கொலை நடந்து போச்சு ரெண்டு பசங்க எல்லாம் பதினெட்டு இருபது வயசு பசங்க சமுதாயம் சரியில்லாதனால அவர்கள் குடிகாரர்களாக மாட்டிட்டாங்க காலி பசங்க குடிகாரர்கள் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வாறு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடிச்சிட்டு ஆடிக்கிட்டு கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது ரெண்டு பேருக்குள்ளே தகராறு வந்துட்டு அதனால ஒருத்தன் கத்தி எடுத்து இன்னொருத்தனை குத்தனா குத்துப்பட்டவன் குத்தின இடத்துலயே விழுந்து செத்து போயிட்டான் முடிஞ்சு போச்சு இவனை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி போதிச்சுட்டாங்க அவனை ரிமாண்ட்ல இருக்கிறான் அவனை ஜெயிலுக்கு போயிட்டான்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி முடிஞ்சு போன பிற்பாடு எங்க வீட்டுக்கும் பக்கத்துல தான் நடந்தது எங்க வீட்டு மேலதான் அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் ரெண்டு தாய்மார்களும் இந்த பக்கமா வரும் பொழுது அவங்க சொல்றது என் காதல விடுற மாதிரி இருக்கும் விழும் என்னன்னா குத்துப்பட்டவனுடைய தாயார் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பிரம்மதேவன் எழுதிட்டானடா அற்பாயில நீ செத்து போகணும்னு எழுதிட்டானடா குத்து போட்டு செத்து போகணும்னு எழுதிட்டாங்களடா அப்படி எழுதிட்டானடா இந்த பிரம்மதேவன்னு சொல்லி எழுதுவாங்க நம்ம நாட்டு மக்கள் மத்தியில் இந்த கர்மா தேரி என்னமா வேறு ஒன்று இருக்கு பாரு இது பரவாயில்லை பரவாயில்லைன்னு சரி நர்த்தம் இல்லை பரவாயில்லை அந்த குத்தினா பாருங்க அவனோட தாயார் அந்த பக்கமாக வரும்போது சொல்ல வேண்டியதுதான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ ஆராய்ச்சி எடுத்து வரணும் அவன் தலையில இத்தனை வயசுல குத்து போட்டு சாவணும்னு எழுதி இருந்திருக்குது இவன் தலையில இவன் தான் அவனை குத்தணும்னு எழுதி இருந்தது ஏன் மவனை எதுக்கு ஜெயிலு கொண்டு போகணும் யார ஜெயிலு கொண்டு போகணும் கரெக்டா சொல்லுங்க எழுதுனவங்க கொண்டு போகணும் அப்ப அவங்க ஆர்குமெண்டே அங்க நிக்கல பாருங்க பழைய கன்செப்டி படி பார்த்தோம்னா அதே நிக்க மாட்டு வாதத்துக்கு நிக்க மாட்டேங்குது ஆகவே சிந்தனையே அடியோடு இல்லாத காலத்துல ஏற்பட்ட கருத்து இது இத மகிழ்ச்சி வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆல்வேஸ் அக்யூசிங் அதர்ஸ் நிலைய ஒரு மொட்டு மொட்டிட்டு நில வந்து என்ன இடிச்சிடுதுமா கல்ல ஒரு உத உதச்சிட்டு கல்லு வந்து என்ன இடிச்சிட்டு முள்ளு மேல கால் வச்சு அழுத்திட்டு முள்ளு குத்திட்டு பிறர் மேலேயே குற்றம் சொல்வது மனிதனுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் ஒரு சமாதானம் ஒரு சந்தோஷம் என்ற முறையில இறைவன் மேல குற்றம் சொல்றதுக்கு எழுந்த முனைப்பு தான் விதி என்ற தத்துவம் ஆனால் விதி என்ற வார்த்தை நல்ல கருத்தை சொல்கிறது என்பதையும் நீங்க சிந்தனை வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி முன் நிர்ணயம் உண்டா இல்லையா என்பதுதான் நமது நமது கேள்வி வேற மாதிரி வச்சுக்கோ முன் நிர்ணயம் உண்டா இல்லையா ப்ரீ டிட்டர்மினேஷன் சொல்லுவாங்க முன் நிர்ணயம் உண்டா இல்லையா உண்டு அதனால இல்லைன்னு சொன்னீங்க அவனால இல்ல இவனால இறைவன் முன் நிர்ணயம் செய்யல இறைவன் அவ்வாறு முன் நிர்ணயம் செய்திருந்தா அவனை இறைவனை கோமாளிக்கணும் ஏன்னு கேளுங்க நான் கொஞ்சம் நாத்திக பாரபரியத்திலே வந்தேன் அந்த காலத்தில் புராணங்களையும் பக்தர்களையும் இறைவனையும் திட்டிருக்கிறதும் வேலை இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் சொல்லுவோம் ஒரு பணக்காரன் ஒரு ஏழை 
இந்த பணக்காரன் தலையில பணக்காரனாக இருக்கணும்னு எழுதிட்டான் இறைவன் ஏழ தலையில ஏழையா இருக்கணும் எழுதிட்டான் ஏன் வெளியில் வேண்டுமே நாங்களா சொல்லிக்குவோம் கொஞ்சம் கிருக்கு தரமா அல்லது திமுட தரமா சொல்லிக்கணும் அது சரஸ்வதிக்கும் பிரம்மதேவனுக்கும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு வந்து எடுத்து எழுதுனா நீ பணக்காரன போகிறதுன்னு எழுதிட்டான் அப்புறம் மறுநாள் ரெண்டு பேரும் தூக்கா விட்டுக்கிட்டாங்க புருஷ முடியாட்டு சண்டு தகராறு வரும் இல்லையா அதனால கோ கதை சாத்திட்டான்னு வச்சுங்களேன் கோவம் கோவம் என்னடா இது வெளியே தள்ளிட்டாளே அப்படின்னு வந்து சரி வேலை பாபோன்னு எடுத்து எழுதணும் என்ன எழுதிருப்பான் ஏழையா பார்க்கறது என்ன பாடுபாடு நான் பாருங்க பிரம்மதேவ அந்த பகுத்தறிவாதிகள்ட்டு மாறிட்டு இந்த கதி அந்த பரம பிரம்மதேவனுக்கு தேவையா அது அப்படி இல்லை பிரம்மதேவன் இருக்கானே இல்லையோ அவன் இந்த மாதிரிலாம் தப்பு செய்ய மாட்டான் பின்னால விளக்கி சொல்லிக்கிட்டு வந்தாங்க பாருங்க விளங்காதவர்கள் விளக்கி வந்து சொன்ன நேரத்துல விஷயங்கள்லாம் தலைகிழ போச்சு அவர்கள் ஏற்படுத்தியது விதி என்று ஏற்படுத்தியது சரிதான் விதிக்கப்பட்டது உனக்கு இதுதான் உள்ளது என்று விதிக்கப்பட்டு விட்டது யார் விதித்தது வேறு யாரோ இல்லை தானே செயல் விளைவு தத்துவத்தின் கீழே அவரவர்கள் செய்த முன்வினை இன்னைய தேதிக்கு முன்னால செய்த வினைக்கு தக்கவாறு என்ன இருக்கு என்னதுதான் வரும் என்று ஒரு நிர்ணயம் இருக்கிறது அது வேற யாருக்கும் தெரியாது இவனுக்கும் மறந்து போயிருக்கும் அல்லது முன் தலைமுறையில நடந்த செய்தியே தெரியாது ஆனாலும் பதிவு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை பாவப்பதிவு கருமைய களங்கம் என்று நாம் சொல்றோம் தத்துவ ஞானிகள்லாம் பாவப்பதிவுன்னு சொன்னாங்க நமது அருள் தந்தை தான் அதை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது எத்தனை இடத்துல ஏற்படுகிறது எவ்வாறு பின்னால செயலாக வருகிறது காந்த தத்துவத்தெல்லாம் விளக்கி ஜீவகாந்தத்தில் ஏற்பட்ட பதிவு என்பதெல்லாம் விளக்கி கருமைய களங்கம் என்று சொல்றாங்க கருமைய களங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டுவிட்டு தனக்கு நல்லது நடக்கணும்னா நடக்கவே நடக்காது என்ற ஒரு செட்டப்பை இறைவன் செய்து வச்சுட்டான் இறைவன் மேல பழி போடணும் இதை போடலாம் என்ன அவரவர்கள் செய்தது அவரவர்கள் அனுபவித்தான் ஆகணும்னு ஒரு விதி போட்டான் பாருங்க ரூலு அது வரைக்கும் அவனுடைய பொறுப்பு தீர்ந்தது அதற்காக அவனே நம்ம வைத்திய பிரயோஜனம் இல்லையே அவங்கவுங்க செய்தது தானே அனுபவிக்க சொல்றான் செய்யாத அனுபவிக்க சொல்லியே இந்த ஒரு விதி மட்டும் சட்டம் மட்டும் ஏற்கனவே ஒன்றே தவிர ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறு விதமாக இன்பமோ துன்பமோ ஏற்படட்டும் கணக்கு வழக்க இல்லாம ஒரு முறைதலை இல்லாம என்று விதி ஏற்படுத்தவில்லை முன்னிர்ணயம் ஏற்படுத்தவில்லை அவரவர்கள் செய்தத அவரவர்கள் அனுபவிச்சுத்தான் ஆகணும் என்ற ஒரு நிலைதான் விதி இப்படி ஒரு விதி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வருமா பாவப்பதிவுகள் கூட்டம் கூட்டமா இருக்கும் பொழுது கருமையும் களங்கமுற்று இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வருமா இன்பம் வருவதற்கு இல்லை துன்பம் தான் வரும் அப்போ இன்பம் வரலன்னா இன்பம் தான் மனிதனுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறதுனால வெற்றி இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் தோல்வி துன்பம் அப்போ நிர்ணயிப்பது எது நமக்கு இன்பத்தை நாம் விரும்புவதை அடையும் செய்விதமாக வெற்றியை நிர்ணயிப்பது எது விதி அதாவது கருமைய தூய்மை அல்லது களங்கம் அதாவது நாம் முன்வினை என்று அளவில் இன்பம் விளையக்கூ இல்லாத செயலை துன்பம் விளையக்கூடிய செயலை எவ்வளவு செய்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு கணக்கு அக்யூரேட்டா மெயின்டன் ஆகுது அதில் திசவோ அல்லது தாமதமோ இல்லாம கரெக்டா சரியா உடனுக்குடன் எழுதப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது கருமையத்தில் அது பதிவாகி இருக்கிறது அது நல்ல செயல் என்றால் களங்கம் தீய செயலா இருந்தால் தூய்மைன்னு வச்சுக்கோங்க இதை யாரையும் ஏமாத்த முடியாது இந்த பாவப்பதிகளும் போக்கு வழிகளும் வினை விளைவு வினைத்து ஏ கர்ம யோகம் என்றெல்லாம் நாம படிச்சிருந்த பாடத்தில இருந்து என்ன தெரிந்து கொள்றோம் செயல் செய்யும் பொழுதே அக்கணமே பதிவு வந்து விடுகிறது எந்த செயலா இருந்தாலும் பதிவு உண்டு 
இன்பம் விளைவிக்கக்கூடிய நல்ல செயலா இருந்தாலும் பதிவு உண்டு அந்த பதிவு களங்கமாக கருதப்படாது அது செய்ய வேண்டியது இறைநிலையில இருந்து கொண்டு இறைவன் என்ன செய்வானோ அதே மாதிரி நாம நடந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நமக்கு இன்பம் விளையக்கூடிய செயலை செய்ய தோன்றும் ஆகவே மேலும் மேலும் அத்தகு நல்ல செயலை செய்வதற்கு ஊக்கமாக அமையுமே தவிர நல்ல செயலுக்கு பதிவு உண்டு ஆனால் கெடுதல் இல்லை துன்பம் விளையக்கூடிய செயலை நாம் செய்திருந்தால் அந்த செயலுக்கும் நல்ல செயல் மாதிரியே பதிவு உண்டு இந்த செயல் மட்டும் களங்கமாக கருதப்படும் இந்த களங்கமாகிய தீய பதிவுக்கு ரெண்டு விதமான விளைவு உண்டு ஒன்று மேலும் மேலும் அதே மாதிரியான காரியத்தை செய்ய சொல்லும் வழக்கமாகவும் சுவாபமாகவும் இயற்கை குணமாகவும் மாறி திருந்தி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மேலும் மேலும் கெட்ட செயல்களே துன்பம் விளையக்கூடிய செயலையே தனக்கோ பிறருக்கோ செய்யக்கூடிய ஒரு தூண்டுதல இந்த பதிவு கருமைய களங்கம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அத்தோட இயற்கையில உள்ள ஒரு நிர்ணயப்படி இந்த களங்கம் தீர வேண்டும் என்பதற்காக களங்கத்துக்கு தக்கவாறு துன்பம் வந்து வந்து சேரும் அப்போ பாவப்பதிவு அல்லது கருமைய களங்கத்துக்கு இரண்டாவது விளைவு என்ன செய்த செயலுக்கு தக்கவாறு துன்பம் துன்பம் விளையக்கூடிய செயலை செய்திருந்தோமானால் அந்த அளவுக்கு துன்பம் நமக்கு வந்து சேரும் என்பதுதான் அங்கே விதி என்று ஒப்புக்கொள்ளலாம் இறைவன் செய்த ஏற்பாடு இப்ப யாரை நோவது துன்பம் வருமானால் தோல்வி வருமானால் வெற்றி வரவில்லை என்றால் யாரை நோவது தன்னை தான் நொந்து கொள்ளணும் தான் இவ்வளவு கடவுள் செய்திருக்கிறோமே என்ற அளவுல தான் நொந்து கொண்டு உட்கார்ந்து இல்லாமா அதுல பயன் இல்லை இப்ப துன்பமா இருக்குதே இந்த துன்பத்தை மீட்டுக் கொள்வதற்கு வழி இல்லையா அன்பர்களே எந்த செயலுக்கும் ஒரு விளைவு உண்டு நல்ல செயலுக்கு நல்விளைவு உண்டு தீய செயலுக்கு தீய விளைவு உண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல செயல் முன்னையே செய்துவிட்டு இருக்கக்கூடிய தீய செயலுக்கு முறிவாக ஒரு விளைவு தரவும் கூடும் உதாரணமாக எங்கேயோ நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க விழுங்க நீங்க வச்சுக்கோங்க ஒரே ஏறிடும் தப்பு தானே அப்ப என்ன செய்யறோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கிறோம் அது குறையறது சரியாயிடும் பெரிய உருண்டையா போட்டு முழுங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க தொண்டையில நின்று தப்பு தானே அந்த தவறான செயலுக்கு சரியான செயல் என்ன நல்லா முடுக்கு முடுக்குன்னு ரெண்டு தண்ணி நிறைய வாயில ஊத்தி அப்படி முழுங்கணும்னா அந்த உருண்டை கரைஞ்சு வருது தண்ணி குடிக்கிறதுங்கிற செயலு மெல்லாம ஒழுங்குற செயலுக்கு மாற்றாக அமைந்து அதை சரி பண்ணிடுதே இருந்துக்கு போனா நல்லா இருந்தது உசரிச்சாங்க சாப்பிட்டா மத்தியானம் அது அஜீரணமா இருந்து ஒரு மாதிரி சிரமப்படுத்துது அவனை அப்படியே போகுது மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் போகுது மத்தியானம் சாப்பிடுவாங்க சாயந்தரம் சாப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க சாப்பாட்டை மறுத்தார் சாப்பாட்டை மறுத்தல் என்ற செயல் அல்லது சாப்பிடல் என்ற செயல் அதுவும் ஒரு செயல் தானே வேண்டாம் மனதை வந்து உறுதிப்படுகிறான் இல்லையா சாப்பாடு வேண்டாம் மனதை உறுதி பண்ணுகிறான் இல்லையா ஆகவே உடலாலும் மனதாலும் உணவை மறுத்தல் என்ற செயல் என்ன செய்து அந்த பழைய விருந்து மிகை உணவை மெதுவா மூணு மணி நேரத்தில் டைஜஷன் ஆக வேண்டியது ஆறு மணி நேரத்தில் டைஜஷன் ஆகி யாப்பம் வந்துடுது சரியா போயிடுது இவ்வாறு சில செயல்களை அதற்கு மாற்றான செயல் செய்து முறித்து பழைய தீச்செயலுடைய விளைவு துன்பமாக வருவதை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இயற்கையில் இருக்கு செய்ததை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் என்பது விதி விதி என்றால் விலக்கு இல்லாத விதியே கிடையாது விதி விலக்கு என்னன்னா நீ உணர்ந்தாயானால் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க பாருங்க பஞ்சமகா பாதகங்கள் புரிந்தவரையனும் 
பகுத்தறிவால் விளைவறிந்து எண்ணி எண்ணி சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்துள்ளம் உருகி நின்றாள் நீங்க தூய்மை அடைஞ்செல்லாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுங்க செய்த செயலை நினைத்து வருந்தி திருந்தி அதற்கு மாறாக ஒரு புது செயல் எதிரடையான ஒரு செயல் செய்து பழைய தீச்செயலினுடைய பதிவை வராமல் தடுத்துக் கொள்ள முடியும் என்று ஒரு விதி அல்லது சப்ரூல் வச்சுக்கோங்களேன் கிளை விதி ஒன்று இருக்கிறது இதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வாங்க மதி என்றால் என்ன இவ்வளவு நேரம் அவர் ஆராய்ச்சி செஞ்சிருந்தமே அது எது செய்து மதி தானே செய்து எல்லா செயலுக்கும் விளை உண்டு இயற்கையின் நிர்ணயப்படி துன்பம் விளைவிக்கக்கூடிய செயலை செய்திருந்தோமானால் நமக்கு துன்பம் வரும் என்று எது கண்டுபிடிக்குது மதி அப்படி துன்பம் வரக்கூடிய செயலை செய்துட்டமே அதை மாற்றி வேறு செயல் செய்து அந்த துன்பம் வராமல் தடுத்துக் கொள்ள வழி இருக்குது என்று கண்டுபிடிக்கிறது எது மதி ஆ அப்படியே செய்து இந்த தீய விளைவில் இருந்து தோல்வியில் இருந்து நாம் தப்பித்து கொண்டு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நினைப்பது எது மதி ஆ நாளையில் இருந்து இதை இதை இவ்வாறு எல்லாம் செய்து நாம பழைய துன்பங்களத்திலிருந்து மீண்டு மற்றவர்களைப் போல நாம் ஆயுடணும் என்ற அளவுக்கு செயலிலே இறக்கி விட வேண்டியதும் அதுதான் ஆகவேந்தர்களே நாமும் தெரியாமல் சில காரியம் பண்ணிருக்கிறோம் நமது முன்னோர்களும் நிறைய செய்து இருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது அதனாலதான் நமக்கு துன்பம் வருது இத மாற்றிக்கொள்ளலாம் வேறு விதமான செயல்கள் செய்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் அந்த மாதிரியான செயலை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் என்ற வரைக்கும் மதி போகணும் மதி போனால் விதியை வேண்டும் இது ஒரு பொதுவான விளக்கம் இதற்கு இன்னும் ஆழமான சில விளக்கங்கள் இருக்குது ஒரு கொலை பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணி அந்த பதிவிலிருந்து நம்ம மீட்டுக்கிறது சொல்லுங்க ஆகவே பரிகாரமோ அல்லது மாற்று செயலோ வேறு செயலோ செய்யாம செய்து சரி பண்ண முடியாத செயலும் இருக்குது ஒரு பயிரை அழிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆட்டை மாட்டை விட்டுட்டு ஒரு பயிரை அழிச்சிட்டாங்க பயிரிட்ட வந்து வருந்துறாங்க உனக்கு என்னப்பா வரும் மகசூல் ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எதிர்பார்த்தாங்க இருந்தாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நீங்க எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்னா பரிகாரம் ஒரு சொல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவார் ஆனா கொலை பண்ணிட்ட உயிர் போச்சுன்னா மானம் போச்சுன்னா வேறு விதமா எத்தனையோ ஈடு செய்ய முடியாத காரியங்கள் சிலது இருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் நாம பதிவாக வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்பது என்னென்ன பதிவு இருக்குன்னு தெரியாது நாம் தலையிட்டு செய்த செயலுக்கு வேணும்னா என்னென்னதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் அது வந்து பரிகாரம் செய்யலாம் அல்லது மேல் பதிவு செய்யலாம் முறிவான செயல் செய்யலாம் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தி செஞ்சிடலாம் நமது முன்னோர்கள் செய்ததுல என்னென்ன இருக்குது அதுக்கு என்ன பரிகாரம் என்ன மாற்று செயல் யாரு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடத்துலதான் தாங்க முடியாத துன்பங்கள் வரும்பொழுது மனிதன் கலங்கி போய் தன்னைத்தானே ஏமாத்திக்கிறதுக்கு ஏற்படுத்தியதுதான் இறைவன் செய்த மேல பழிய போட்டு அவன் அந்த மாதிரி எழுதிட்டான் என்னென்ன பண்ண சொல்றேன் என்ற கருத்தாக இருக்கிறது இதைத்தான் மறுக்கிறார்கள் நல்ல அறிவாளி அறிவாளிகள் விதியை மதியால் எல்லலாம் வெற்றியை நிர்ணயிப்பது விதிதான் என்றாலும் அதை முறித்து அசல் வெற்றியை பெறக்கூடிய ஒரு மேன்மை மதிக்கு உண்டு என்று சொல்றார் விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்று சொல்ற இத வள்ளுவர் கூட சொல்றாரு பாருங்க உழையும் உப்பக்கம் காண்பார் உலைவின்றி தாழாது உஞற்றும் பவார் என்று சொல்றார் அதாவது இது வேற மாதிரி பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க தன்னை அறிந்த தத்துவ ஞானிகள் முன்னை வினையின் முடிச்சை வைப்பர்கள் பின்னை வினையை பிடித்து பிசைவர்கள் என்று சொல்றார்
இழைக்கும் வினைக்கடல் தீர்வுறு தோணி இழைப்பினை நீக்க இருவழி உண்டு திரு திருமூலர் இந்த பாவங்கிற கடல்ல கிடக்கு தத்தளிக்கும் போது தானே துன்பம் வருது அந்த பாவம் செய்ததுனாலதான் துன்பம் வருதுங்கிறதும் விதி விதிக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடியது செய்த பாவம் என அந்த வினை வந்து பெரிய கடல் மாதிரி இருக்கும் அதில் தத்தளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் திளைக்கும் வினை கடல் அது தீர்வுற ஒரு தோடி அதிலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இருவழி உண்டு தனக்கும் திளைக்கும் வினைக்கடல் தீர்வு ஒரு தோடி இழைப்பினை நீக்க இருவழி உண்டு தனக்கும் கிளைக்கும் அக்கேடில் முதல்வன் விளைக்கும் தவம் அறம் ஏற்றுணையாமி தவம் செய்யணும் அறம் செய்யணும் தவம் செய்யணும் அறம் செய்யணும் அந்த தவமாகப்பட்டது பழைய பாவ பதிவுலாம் நீக்கும் நிர்மூலம்னு ஒண்ணு இருக்குது பாருங்க தெற்கு வழிகள் மூன்றுல அது கொலையோ கொலையோ எப்படிப்பட்ட பதிவாயிருந்தாலும் நாம செய்ததோ நமது முன்னோர்கள் செய்ததோ எப்படிப்பட்ட பதிவாயிருந்தாலும் எல்லா பதிவையும் ஒட்ட ஒட்ட நீக்குவதற்கு ஒரு வழி உண்டு அதுதான் நிர்மூலம் அந்த நிர்மூலத்தை நாம் பக்தி மார்க்கத்துல சரணாகதி மூலம் அடையலாம் என்று சொன்னாங்க சரணாகதி அலை இறைவன சரணாகதி அலையிற அளவுக்கு பக்தி பூஜை புனஸ்காரம் செய்யறதுக்கு இந்த காலத்துல சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இல்லை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை நேரம் இல்லை ஆகவே வேறு ஒரு வழி இருக்கிறது சரணாகதிக்கு பதிலாக தவம் இறைவனோடு சேர்ந்து கொண்டு இருப்பது ஒரு கதை சொன்னாங்க பாருங்க மார்க்கண்டையனுக்கு வயசு பதினாறாம் யார் எழுதுனது இறைவன் ஏ கணக்கு படிய ரொம்ப டியூட்டி கான்சியஸ் ஏம பாசகத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டான் இவன் சின்ன பையன் பயந்துட்டு போய் சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டான் அவர் ரெண்டையும் சேர்த்து பாசு கட்டு போட்டார் இழுக்க முடியுமா சிவலிங்கத்தையும் மார்க்கண்டையும் சேர்த்து போட்டார் இழுக்க முடியுமா இழுக்க முடியல என்ன அடுத்து இறைவனோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது பதிவு ஒர்க் பண்ணது அதான் தவம் இறைவனோடு சேர்ந்து இருப்பதுதான் தவம் துரியாதிதத்தை தெரிந்து நல்ல விதமாக பண்ணி அதில் ஆழ்ந்து அதில் லைத்து இறைவனோடு சேர்ந்து தவம் செய்யாதப்ப இருக்கணும் துரியாதிதத்தில் சுத்த வெளியில் இருக்கிறது இல்லை தவம் செய்யாதப்பவும் இறைவனோடு சேர்ந்து இருக்க கத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் சரியான தவம் அப்போ யமன் பெயிலான மாதிரி பாவ பதிவுகள் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆற்றல் இதெல்லாம் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் பெரிய ஒரு சட்ட புஸ்தான விஷயங்களே இறையாற்றல் அதுக்கு தெரியாத சட்டமே இல்லை அதுல இருக்கக்கூடிய ஒன்னு ரெண்டு சட்டத்தை பொறிக்கத்தான் நாம பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் விஷயங்கள் அந்த இறையாற்றலோடு நாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் போது சின்ன சின்ன செயல்கள் எல்லாம் ஏதோ இன்பம் துன்பம் இன்பம் செஞ்சான் துன்பம் செஞ்சான் கொலை பண்ணலாம் கொள்ளை பண்ணலாம் என்ன என்ன கதை எத்தனை கொலை யாரையோ பண்ணாங்க இந்த உலகம் தோன்றதுல இருந்து எத்தனை கொலை நடந்திருக்கும் கொலைக்கெல்லாம் மாலை போட்டுருக்கிறாங்க தெரியுமா போர்ல கொலை பண்ணா மாலை போடுவோம் சண்டையில கொலை பண்ணா மாலை போடுவோம் ஒரு கொள்ளக்காரனை கொலை பண்ணா உயிரோட பிணமாகவோ பிடித்து வந்து கொடுப்பவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் யார் கொடுக்குறாங்க கொலை பண்ண ஆகவே கொலை என்பதெல்லாம் நீண்ட வரலாற்றுல பார்க்கும்போது இருக்கிறவன் போனோம் போனோம் இருக்கிறோம் இருக்கிறவன் மறுபடியும் போவான் ஏதோ கணக்கு கூடியது குறையுது ஆகிறே நிகரமா ஒண்ணு இருந்து பண்ணிருந்தோம் ஓவராலா கணக்கு பார்க்கும்போது ஐயோ அவன் பொண்டாட்டி விதவி ஆயிருப்பாளே அவன் பையன் ஆயிருந்தான் ஆனா அது அதெல்லாம் ஒடுங்க சமுதாயத்துல எத்தனையோ விதம் எத்தனை எத்தனையோ ஆனா அது அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெரிய அளவுல பார்க்கும்போது எல்லா தவறுகளும் மன்னிக்கப்படுகின்றன ஆனால் எப்போ இறைவனோடே இருந்து கொண்டிருக்கணும் பாச கயிறு உங்க மேல விழாது அதுதான் தவம் இழைக்கும் இணைக்கடல் இணைக்கடல் தீர்வுறு தோணி இழைப்பினை நீக்க இருவழி உண்டு தனக்கும் கிளைக்கும் அக்கேடில் முதலும் விளைக்கும் தவம் அறம் தவம் தான் கையில இருக்குத மேல மேல பாவம் செஞ்சு தவம் செஞ்சு அழிச்சுட்ட போது நல்ல நியாயமா இருக்குது பாருங்க அதுதான் 
அவன் கையில் இருக்கு அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆரம்பாவது ஒன்னாவது பூசா போய் நாளைக்கு ஒரு நாள் கொலையை பண்ணிட்டு உட்காந்து தவம் பண்ணா சரியா போச்சு இப்படிலாம் நம்ம என்ன சட்டம் போட்டாலும் அதை ஏமாத்த மனுஷன் தயாரா இருக்கிறான் பாருங்க ஓட்டுன்னு ஒன்னு கொடுத்தாங்க கள்ள ஓட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டான் அப்புறம் போட்டோல்லாம் இந்த எடுத்தாங்க போட்டோ தானே பேரு ஒரு மூஞ்சி அவ்வளவுதானே கனக கேஜி சாமி பதினாலு பெரியார் நகர் ஈரோடு இவர் போய் நிக்கிறார் பார்த்தா அவர் போட்டதான் அதுல இருக்கும் நானா சர்டிஃபை பண்ணேன் இல்ல கலைக்கு வந்து இவர் தான் கேஜி சாமி தாடி வச்சிருப்பாரு இந்த ஆளு தாடி வச்சு சொல்றது யாரு இருக்கிறா என்ன இவனை மனுஷன் எப்படி செய்ய போறீங்க ஆக எதுவும் பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவான் அதான் தாவம் இருக்குதே அது செஞ்சுட்டு எந்த பாக பதிவு நீக்கலாம் ஆக நாலு தப்பு செய்யும் இதற்கு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க போன தலைமுறையில இந்த தலைமுறைக்கு வந்து சேரல அல்லது உங்க ஊருக்கு வந்து சேரல சுக்கு கஷாயம்னு ஒண்ணு வைப்பா அங்க பாருங்க நல்ல ஜீரண சக்திய கொடுக்குமா சுக்கு கஷாயம் தான் கஷாயம் தான் கையில இருக்குன்னு கடப்பாறை முழுங்கலாமான்னு கேட்பாங்க கடப்பாறை முழுங்க வேண்டியது ஏதோ ரொம்ப ஜீரணமா இருக்கு கொஞ்சம் சுக்கு கஷாயம் குடிச்சா போகுது அது முடியாது அந்த மாதிரி அறத்தினுடைய துணை இல்லை இருந்தால் தவம் ஒர்க் பண்ணாது நீ என்ன தவம் செஞ்சாலும் அறத்தினுடைய துணை இல்லை என்றால் தவம் கை கொடுக்காது கம்பராமாயணத்துல ராம ராவணனை பத்தி மண்டோதரி சொல்லி அழுகிற மாதிரி ஒரு வாக்கியம் வரும்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவு தவம் செஞ்ச நீ எத்தனை ஆயிரம் தவம் வருஷம் செஞ்ச ஒரு தவம் கூட உனக்கு உயிரை காவந்து பண்ணி கொடுக்கலையே கொடுத்துருக்கும் அவ்வளவு தவம் கொடுத்துருக்கும் அவ்வளவு தவமும் நல்ல புத்தியை கொடுத்துருந்தா பொண்டாட்டி ஆமணியாங்க அழுகுறாங்க விஷயங்களேன் இவ்வளவு தவம் நல்ல புத்தி பெறுவதற்க அடுத்த பொண்டாட்டி தூக்கிட்டு போறதுக்கா தவம் உதவி செய்யுமா ஆரம்ப செய்ய போனா ஆகவே தவத்தால முன் பதவிகளை எல்லாம் நீக்கி இன்பத்தை பெறலாம் சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் தட் இனிமேல் நாளாவது நீங்கள் அறம் செய்ய வேண்டும் முன்ன செஞ்சது மரம்ங்கிறதுனால அதன் ஆரத்துக்கு விரோதம் மரம் வச்சுங்க அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இவ்வளவு நாளும் மரம் செய்ததுனால தொன்பம் வருது அத தவம் செய்து நீக்குகின்ற அதே நேரத்துல அதே மாதிரி செயல மரத்தை இனிமேல் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க ஒரு இடத்துல தவம் என்ற அதிகாரத்துல தவமும் தவமுடையார்க்கேயாம் அவமதனை அகதிலார் மேற்கொள்வது அதனால தவம் வேலையை செய்ய அவை எது பெரியது சொல்லுங்க பாப் தவம் தான் பெரியது நான் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஒன்று பார்த்தேன் ஸ்டார் வார் மாதிரி ஒரு நாலு நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு துளி பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இது பாருங்க பறக்கு தட்டு பறக்கு தட்டு ஒன்று வருது ஒருத்தன் கார்ல உட்காந்துதான் டார்ச் லைட் வச்சுட்டு ராத்திரியில் இறங்க போறான் வரகு தட்டு வந்தோன்னா டார்ச் லைட் இன்ஜின் ஆஃப் ஆகுது ஒரு முழுக்க கரண்ட் அப்படி அவ்வளவு பெரிய கரண்ட் அங்க இருக்குதான் அந்த பறகு தட்டுலன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி அறம் தான் தவத்தை விட வலிது ஏனென்றால் தவம் செய்தாலும் அறம் இல்லை என்றால் தவம் பயனற்று போகிறது அந்த தவத்தை செய்வார் தெரிந்து செய்யும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய அறம் இல்லாத வாழ்க்கையாக முற்காலத்தில் இருந்திருந்தாலும் அதை ஜெயித்து விடலாம் உழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலவின்றி தாழாது உஞற்றுபவர் ரெண்டு கருத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க திருமூலர் சொன்ன மாதிரி தவமும் அறமும் வேற்றுணையாம் சொன்னார் இல்லையா நல்ல வாழணும் வெற்றியோட வாழணும்னா வினைக்கடல் நீந்தி நாம வந்து இன்பமான வாழ்வு வாழணும்னா தவமும் ஆரமும் துணை என்று அவர் சொன்னதையே ஊழையும் ஒப்பக்கம் காணலாம் உலைவின்றி தாழாது உஞற்றுபவர் உலைவு என்றால் அதுதான் நுட்பமா அர்த்தம் பண்ணும் உலைவுன்னா அப்படியே இருக்கிறது கொல்லன் உலை உலைக்களம் போல் கொதிக்குதடி என்பயிருன்னு சொன்னது பாருங்க உலை உலைவு உலை எப்படி இருக்கும் ஊதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜுவாலை வந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் உலை 
அசைவு இயக்கம் ஆட்டம் ஓட்டம்னு அர்த்தம் உலைவு என்று என்ன ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருக்கிறது அது எது அதான் தவு மனமாடவில்லை என்றால் மனம் பூரணமான அமைதிக்கு போய்விட்டது என்றால் அது தவம் நம்ம துறையா இதுவும் சிவகலாதவத்துல சீரமா இருக்கும் உலைவு இன்றி அதாவது தவம் செய்து தாழாது உஞற்றுபவர் உஞற்றுபவர்னா செயல்படுபவர் காரியம் செய்யப்படு செய்பவர் எப்படிப்பட்ட செய்கை தாழாத செய்கை நாம சாதாரணமா சமுதாயத்துல ஒருத்தனை பார்த்து அவன் தாழ்ந்தவன் அப்படி யார சொல்றோம் குள்ளமா இருக்கிறவனையா தீமையான காரியம் செய்யறவன் பாவம் பழிக்கு அஞ்சாதவன் யாருக்கும் கெடுதல் செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் சமுதாயத்தில் இருந்தால் அவன் தாழ்ந்தவன் கீழ் மக்கள் என்பார் வள்ளுவர் அந்த மாதிரி கீழ் மக்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவில் காரியம் செய்யாமல் தாழாது உஞற்றுபவர் அறமே செய்பவர் நெகட்டிவ்ல கொண்டாந்து அதை பிட் பண்ற உலைவு இன்றி அப்போ ஆடாமல் அசையாமல் தவம் தாழாது உஞற்றுபவர் சிறப்பான காரியங்களை உயர்ந்த காரியங்களை செய்பவர் அறம் செய்பவர்களும் தவம் செய்பவர்களுமாக ஒருத்தர் இருந்தால் ஊழையும் ஒப்பக்கம் காண்பவர் ஊழ்னா விதிக்கு வேற ஒரு வே இது இலக்கிய நாயம் சொட்டக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் விதி வினை என்பதற்கு ஒரு பெயர் தமிழ்ல அந்த காலத்துல வள்ளுவர் காலத்துல பயன்பட்ட வார்த்தை ஊழ் தமிழ சிறப்பு எழுத்து நகரத்து சேர்த்து ஊழ் இது தெய்வத்துக்கு சமானமானது தெய்வத்தினுடைய ஒரு ஆட்சி திறன் ஊழாக வினை விளைவு செயல் விளைவு தத்துவமாக வந்திருக்கிறது என்ற கணக்கில் இறைவனுக்கும் ஊழல் என்று பேரு அவனுடைய ஆட்சி திறனாகிய அந்த விதி வினை தத்துவத்துக்கும் ஊழல் என்று சொல்லுவார் அந்த ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பார் இது ஒரு சிறப்பு நிச்சயங்களை தமிழ்ல உப்பக்கம்னா அப்பக்கமும் இல்லை இப்பக்கமும் இல்லை ஆ இ ஊனு மூணு தமிழ்ல உங்களுக்கு சுட்டு தெரியுமா ரெண்டுதான் பயன்ல இருக்கு ஆ அண்ணா எட்ட உள்ளது அந்த மனிதன் ஈ என்ன கிட்ட உள்ளது இந்த மனிதன் வரமாற்றான் அர்த்தம் ஊ என்ற நடுவில் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் எது நடு சொல்லுங்க நான் தான் நடு அப்போ என்னிடத்திலேயே காண்பார்கள் ஊழை இறைவனுடைய ஆட்சி திறனை எங்கே காணலாம் என்றால் தன்னிடத்திலே காண்பார்கள் தன்னிலத்திலே கண்டு இறைவனாகவே தன்னை கண்டால் இறைவனுடைய ஆட்சி திறனை தன்னிடத்தில் காண்பது என்று வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உப்பக்கம் காண்பதை ஊழ் என்ற இறைவன் அந்த தத்துவம் அதுவே நான் தான் எப்போ இறைநிலைக்கு போயிட்ட நிலையில் இருந்து பேசுற கதை அது தவம் செய்து இறைவனோடு இறைவனாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் சொன்ன பாருங்க அங்க போயிட்டா ஊழையும் உப்பக்கம் காணலாம் உலைவின்றி தாழாது உஞற்றுபவர் ஊழையும் உப்பக்கம் காணலாம் இறைவனை தானாக காணுவார்கள் இறைவனை தானாக காணும் போது செயல் விளைவு தத்துவம் ஒர்க் பண்ணாது தவறே செய்திருந்தாலும் துன்பம் வந்து சேராது வள்ளுவரும் திருமுலரும் ஒரே கருத்தோட்டத்தில் தான் இதை சொல்றாங்க அப்போ ஊழ் பெரிதா விதி பெரிதா இல்ல விதி பெரிதா சொல்லுங்க மற்றொன்று சூழினும் தான் வந்தவரும் விட மாட்டேங்கிறார் வள்ளுவர் வேற பக்கமா வந்து மாட்டேங்கிறார் நீ ஏதோ தவங்குவோம் செஞ்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அது எதிராக வந்து பட்டின்னு மற்றொன்று சூழினும் தான் வந்துடும் அதுவே தான் ஜெயிக்கும் அதை ஜெயிக்க முடியாது ஊழிர் பெருவலி ஆவல அத போல ஆற்றல் மிக்க சக்தி எது இருக்கிறது இறைவனுக்கு மேலான சக்தி இறைவனுடைய ஆற்றல் திறனாகிய செயல் விளைவு தத்துவத்துக்கு மேலான மேலாக ஒண்ணு என்ன இருக்கிறது நீ ஏதாவது ஏமாத்த பார்த்தீங்கன்னா அது கடைசியில் அதுதான் ஜெயிக்கும் எதை எடுத்துக்கொள்றது உப்பக்கம் காணலாம்னு ஆசை காட்டிட்டு தான் முந்தரும்னு மறுக்கிறாரு இதுல கண்ட்ராடிக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி நீங்க அர்த்தம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா ஓன்றி பார்த்தோமானால் கண்ட்ராடிக்ஷன் இல்லை வேறு இருவேறு கருத்துக்களை சொன்னதாக நாம் எடுப்பதற்கு இல்லை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மற்றொன்று சூழினும் என்றால் என்ன ரொம்ப செறிவான இலக்கிய தனமான சங்க காலத்து வார்த்தை நம்மால அப்படி சட்டன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது 
இன்னைக்கு எழுத போறா பேசினா கூட ரெண்டு அர்த்தம் வந்துருக்கு அதனால இந்த மற்றொன்று சூழினும் என்றால் ஏமாற்ற நினைத்தால் என்று அர்த்தம் சூழுன்னா அது நல்ல காரியம் இல்லை சூழ்ச்சின்னு சொன்னாங்க பாருங்க கெட்டியாரத்தம் கெடுதலுக்கு பயன்பட்டது என்றால் சூழ்ச்சி சூழ்ச்சியும் கெட்டிக்காரத்தனம்தான் சகுனி செய்தது சூழ்ச்சி அந்த மாதிரி வில்லன் செய்வதெல்லாம் சூழ்ச்சி ஆகவே மற்றொன்று சூழினும் என்று சொன்ன இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை நீ ஏமாற்றி விட வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஐயோ பாவம் ஏமாந்து போவாள் தான் முந்தரும் அதுதான் ஜெயி எப்படி செய்யறாங்க இறைவனை ஏமாற்றுவதற்கு செயல் விளைவு தத்துவத்தை ஏமாற்றுவதற்கு பாவத்தை செஞ்சுட்டு என்ன செய்யறாங்க எச்சரிக்கையா நடந்துக்கிறாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஒருத்த காலை உடச்சிட்டா ஒருத்தன் காலை உடச்சிட்டேன்னா இப்ப என்ன வரணும் ஒரு இயற்கை சட்டப்படி பழிக்கு பழி கண்ணுக்கு கண் கைக்கு கை ரத்தத்தை ரத்தம்னு சொல்ற மாதிரி வச்சுங்களா ஒரு பேச்சு அது அப்படி இல்ல இவன் கால் உடஞ்சு போகணும் ஐயோ நம்ம கால் உடஞ்சிடுமே நாம ஒருத்த கால் உடச்சிட்டுமே அப்படின்னு ரொம்ப எச்சரிக்கா கால் எடுத்து வச்சு போறோம் இதுதான் சூழினும் தபிச்சுக்க பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறது இதோ இதே ஈரோட்டில் கொங்கு நாட்டில் வச்சுங்களேன் ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு வந்து அந்த கேஸ் பாண்டிச்சேரி வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் கிராமத்தில் ஒரு பையன் சின்ன பையன் இந்த மாதிரி பையன் அப்பனுக்கு மகனுக்கும் தகராறு அதனால அப்பனை விரட்டி விரட்டிட்டு போய் அவன் கிழ வந்து நான் கிழவேன் அவன் காலை தூக்கி வச்சு இந்த அந்த காலத்தில் விறகு முறிப்பாங்க பாருங்க கொஞ்சம் நீளமான விறகா இருந்தா அடுப்புல நீட்டிக்கிட்டு இருக்குங்கிறதுக்காக ரெண்டா முறிப்பாங்க முறிக்க முடியலன்னா முழங்கால் வச்சு முறிப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்பனுடைய கால தாம் முழங்கால வச்சு முறிச்சிட்டான் இது பழைய கதை சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சுது வேறை எல்லாம் ஏழமா போச்சு கிராமம் கொஞ்சம் களிமண்ணு வச்சுங்க பக்கத்து ஓட்டு ஏறும் மாடு இவங்க கொள்ளைக்கு வந்துருச்சு அடவு ஆச்சா போச்சான்னு துரத்திட்டு ஓடணும் பையன்மா ஓடணும் வழிக்கிட்டு விழுந்தான் எழுந்திருக்க முடியல எந்த இடத்துல முறிச்சானோ அந்த இடத்துல முறிஞ்சு போயிருக்கான் நம்ப முடியுதா கணுக்கால் முறிஞ்சு போச்சு முழங்கால் முறிஞ்சு போச்சு இடுப்பையில் முறிஞ்சு போச்சுன்னா சரி கெண்டைக்கால் முறிஞ்சு போயிருக்கு எப்படி முறிஞ்சது மற்றொன்று சூழியனும் தான் முன்பெறும் எப்படியாவது தான் ஜெயிக்கத்தான் பார்க்குமே தவிர நீ எச்சரிக்கையாக இருந்தால் நடக்காது உணர்ச்சி வயப்பட்டு நீயே எச்சரிக்கை இல்லாமல் ஏமாந்து போக அப்ப வந்து அது தான் விலை காட்டிடும் அப்புறம் ஆளு மாகாணம் சேர்த்து வச்சுக்கிறான் நான் ஒரு கொலை பண்ணிட்டேன் என்ன ஒருத்தன் கொலை பண்ணக்கூடாது என்று ஆளு மாகாணம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் காவக்காரனே கொண்டு போட்டுறானே மற்றொன்று சூழினும் தான் முன்பெறும் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு வச்சுக்கிறோம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுனால நிறைய நிறைய கடனை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் குறைச்ச கடனை அடைக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு விட்டுறோம் திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் பெரிய கடனை அடைக்க முடியாம என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்றாங்க ஒன்னு தற்கொலை அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் மற்றொன்று சூழினும் தான் வந்துருதா இதை விட இன்னொரு விதமா சூழ்ச்சி ஒண்ணு பண்ணுவாங்க பெரிய சூழ்ச்சி இறைவன் தலையிலே கை வச்சிடுறது இந்த பாவனுக்கு பன்னீர் அபிஷேகம் நான் தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேன் நீங்க ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க புண்ணியவான்கள்லாம் போய் இறைவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துறாங்களா பாவிகள்லாம் போய் காணிக்கை செலுத்துறாங்களா சொல்லி நினைச்சு பாருங்க பாவிகள் தான் சமீபத்தில் அஞ்சு கோடி ரூபா நோட்டு கடந்துதானே திருப்பதி ஒன்றிய இல்ல ஒரே பண்டில ரொம்ப மகா புண்ணியவான் ஈவ் சோ சிக்கு எழுதி டிராப்ட் எடுத்து கொடுத்துருவாரு இறைவன் பேர்ல என் பேர்ல நாலு விளக்கு போடே ஒரு திண்ண ஒண்ணு கட்டு பேரை வெட்டு அப்படின்னு துணியம் இந்த மாதிரி மற்றொன்று சூழினும் இறைவனை ஏமாற்ற பார்த்தீனா இறைவன் தான் ஜெயிப்பான் ஏமாற்ற பார்க்காத அண்டர்கோ ஏற்றுக்கொள் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டு பிளீஸ் உன்னை வெல்வதற்கு ஏதாவது வழி உண்டா உண்டே நான் சொல்லித்தரேனே யார் சொல்லித்தரா 
இறைவன் தன்னையே ஜெயிப்பதற்கு தான் ஒரு வழி சொல்வான் என்றால் என்னோடு சேர்ந்துக்கப்பா நீ வேறு நான் வேறு இல்லாம ஆயிடும் இப்ப யாரு ஜெயிக்கிறது நான் ஜெயிச்சாலும் நீ ஜெயிச்சே நீ ஜெயிச்சாலும் நான் ஜெயிச்சேன் அதுதான் மதி மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்திரும் முந்திரும் வாசவம் தான் உழையும் ஒப்பக்கம் காண்பர் உலை வென்றை தாழாது உஞற்றுபவர் இறைவனோடு இறைவனாக இருக்கக்கூடிய தவத்தை செய்யலாம் இறைவனோடு இறைவனாக இருந்தா இறைவன் தப்பு பண்ணுவானா புத்தி கட்டத்தனமா இறைவன் தப்பு பண்ணுவானா கெட்டிக்காரத்தனமா தவறு பண்ணுவானா என்னமோ சினிமா பாட்டு தெரிஞ்சே செஞ்சது தப்பு தெரியாம செஞ்சது தவறு என்னன்னமோ சொல்லுவாங்க அது மறந்து போச்சு இப்படி வச்சுங்க தெரியாம செஞ்சுட்டா தப்பு தெரிஞ்சே செஞ்சா தவறு இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் இறைவன் செய்வானா அவன் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி தெரியாம செய்ய மாட்டான் அப்புறம் அவன் எவ்வளவு யோகியன்னா தவறும் செய்ய மாட்டான் நாம தானே இறைவன் இறைவன் நாம ஒன்னாயிட்டமே தவம் செஞ்சு அதனால தவறு செய்ய தோணாது தவறு செய்ய முடியாது தவறு செய்ய வேண்டியதில்லை அதான் ஆறும் இறைவனை சாராமல் அறம் செய்ய வராது இறைவனை சாராமல் பழைய அறம் தப்பிய வழி பதிவுகள் நீங்காது அது இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு துன்பம் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் தோல்வி வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அப்போ வெற்றியை நிர்ணயிப்பது எது விதி மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க இன்னொரு பாட்டு ஒன்று இருக்கு செய்த வினை இருக்க தெய்வத்தை நொந்த கால் எய்த வருமோ இருநிதியம் கேள்விக்குறி இருநிதியான பெரிய செல்வம்னு அர்த்தம் இருன்னா தமிழ்ல பிரிச்சு நிதியம்னு செல்வம் செய்த வினை இருக்க என்னென்ன பாவம்லாம் பண்ணினியோ அதெல்லாம் அப்படி இருக்க ஏதோ கஷ்டம் வந்தப்போ இந்த மாதிரி தெய்வம் என்னை சோதிக்குதே இந்த மாதிரி கடவுள் என்னை கஷ்டப்படுத்துறானே அப்படின்னு சொன்னா பெரிய செல்வம் வந்துருமா அப்படி மகிழ்ச்சி ரெண்டே வாக்கியத்துல சொல்லிடுறாங்க அது நகைச்சுவையாகவும் இருக்கும் குத்தி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் உறுத்தலாகவும் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னன்னா செய்ததே செய்து கொண்டிருந்தா வந்ததே தான் வந்து கொண்டிருக்கு பொண்ணு எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லை ரத்தனங்களால அதை பதிச்சு வைக்கணும் செய்ததே செய்து கொண்டிருந்தா வந்ததே வந்து கொண்டிருக்கும் செய்ததே என்ன என்ன தப்பு வந்ததே என்ன என்ன துன்பம் தப்பே செய்து கொண்டிருந்தா பாவத்தையே செய்து கொண்டிருந்தா கஷ்டங்கள் தான் வந்து கொண்டிருக்கும் இல்ல யார நிந்தித்து என்ன பயன்கள்லாம் விட்டுட்டார் அப்படின்னு சிந்திச்சுங்க வரதே தான் வந்து கொண்டிருக்கும் வந்து கொண்டிருக்குதா வந்து கொண்டிருக்கு மேற்கொண்டு என்ன வரணும் வெற்றிய தோல்விய துன்பமே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் தோல்வி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அது பிடிக்கலையே வேணுமே நல்லது வேணுமே வெற்றி வேணுமே அப்போ மாற்றி செய்யணும் இதுவரைக்கும் செய்தது செய்யக்கூடாது என்று மதி சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த மதியினுடைய ஒரு பேச்சை கேட்டு நாம் திருந்தி தவம் செய்து அறம் செய்து இறைவனுக்கு சவமான ஒரு மேன்மையையும் தூய்மையும் பெற்று இறைவனோடு இறைவனாக இருக்கும் பொழுது மதி சென்டம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பழைய விதியெல்லாம் என்ன ஆகுதும் கேட்டனார் இயக்கத்துக்கு வராது செயல்பாட்டுக்கு வராது துன்பத்தை தராது ஆகவே ஊழையும் ஒப்பக்கம் காணலாம் விதியையும் மதியால் மதியால் வெல்லலாம் அப்போ விதி என்ற ஒன்று ஒரு சட்டம் ரூலுன்னு எடுத்துக்கங்க விதி என்று ஒன்று இருந்தா அதை எப்படி மதியால வெல்லலாம் டபுள்ஸ் போகக்கூடாது லைட் எல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் விதி அது எப்படி மதியால வெல்லலாம் அப்படி கேட்பாங்க அந்த விதியை மதியால வெல்லலாம் என்பதும் ஒரு விதி இது நாம போட்டுக்கிட்டது இல்லை அவனே தான் போட்டு கொடுத்துட்டான் இந்த வச்சுப்பா விதி என்று விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்பதும் ஒரு விதி அந்த அளவுக்கு மதி உயருமானால் விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்ற விதியை பயன்படுத்தி விதியை வெல்லலாம் அதுக்கு அந்த அளவுக்கு பரிபக்குவம் அந்த அளவுக்கு தூய்மை அந்த அளவுக்கு பயிற்சி 
அந்த அளவுக்கு ஏமாந்து போய் தவறு செய்யாம இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு சபலம் இல்லாமல் இருப்பது இடச்சித்தத்தோடு இருப்பது அர்ச்சந்திரக அதுதான் சொன்னாங்க அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி எட்டு ஓட்டம் இருக்குது அர்ச்சந்திரகதையில என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு பொய் கூட சொல்வது இல்லை என்று அர்ச்சந்திரங்கதை ஏன் சொன்னாங்கன்னா வாழ்க்கையில சோதனைகள் வரும் அது வேற வழி இல்லை என்ன பண்ண சொல்றீங்க இக்கட்டு சமுதாயம் அப்படிதான் இருக்குது நான் மட்டும் இப்படி இருந்தேன்னா பொண்டாட்டி என்ன திட்டுவா அடுத்த ஓட்டில் வந்து வைர நெக்லஸ் வாங்கி போட்டாங்க நீ இன்னும் பித்தல நெக்லஸ் போட்டுக்கிட சொல்லுவா அப்படின்னு யாரையாவது சாக்கு வைத்து கொண்டு இந்த காலத்துல யாவங்க யோக்கியம் யோக்கியனா இருந்தாலும் பாக்குறவங்க அயோக்கியம் தான் சொல்லுவாங்க எத்தனை விதி வந்திருக்கு பாருங்க இந்த காலத்துல நண்பர்களே கொஞ்சம் எடுத்து பேசுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் போ தகுதி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நான் ஒரு வேலையில சேர்ந்துகிட்டேன் அது எங்க பாண்டிச்சேரியில வந்து மினிஸ்டேரியல வெவ்வேறு வேலைக்கு போடுவாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்ட்லயும் போடுவாங்க எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போடுவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் போடுவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸைஸ் ஸ்குவாடு லீடரா போட்டாங்க இப்ப லஞ்சம் வாங்குறதா வாங்குறது இல்லையா ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு போய் ஆலோசனை கேட்டேன் விஷம் வாங்கிக்கணும் என்னங்க என்ன நீங்க என்ன போய் லஞ்சம் வாங்க சொல்லாங்க லஞ்சம் வாங்காது வாங்க நீங்க இந்த மாதிரி சொல்றீங்கன்னு நீ வாங்கினாலும் வாங்குறதும் சொல்லுவான் வாங்கலைன்னாலும் வாங்குறதும் சொல்லுவான் உங்க டீம்ல நாலு பேர் நீ சுத்தமா இருந்தா மற்றவங்களாம் சுத்தமா இருக்க மாட்டான் அவன் வாங்குவான் உனக்கு ஷேர் கொடுக்கறதாதான் கொடுத்தவன் நினைச்சுக்குவான் என்னென்னமோ சொன்னார்னு வச்சுங்களேன் இதுல எப்படி நாம நீச்சல் அடிச்சு வாழ்வது இதெல்லாம் சால் சாப்பு வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் பஞ்சாயத்து கமிஷனா என்ன போட்டாங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் டெம்பரரி ப்ரொமோஷன் ப்ரொமோஷன் வச்சுங்களேன் இந்த இந்த தமிழ்நாடு பேட்டர்ல பஞ்சாயத்து அங்க வந்தது பாண்டிச்சேரியில பழைய பிரச்சாவில் அந்த மாதிரி ஒரு பதினாலு ப்ரொமோஷன் டெம்பரரி ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாங்க பதினாலு பேரு எல்லாம் லட்சாதிபதி தேதியில லட்சாதிபதி எனக்கு அன்னைக்கும் ப்ரொமோஷனுக்கும் முன்னாலையும் கடையில தான் அரிசி வாடகை தான் வீடு ப்ரொமோஷனுக்கு பின்னாலையும் கடையில அரிசி வாயில வாடகை வாடகைக்கு வீடு இன்னைக்கும் கடையில தான் அரிசி வாடகை தான் ஆகவே எனக்கு என்ன பட்டம் கொடுத்தான் தெரியுமா உழைக்க தெரியாதவே என்னங்க ஊர்ல என்ன பழைக்க தெரியாம சொல்றான் என்ன பெரிய காவலமா இருக்கு நானும் கொஞ்சம் பழைச்சுக்கிறேனே இதுதான் சபலம் இந்த சபலத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் தீவிரமாக உறுதியாக நல்வழியில நின்றால் நின்றால் அதுதான் அறம் தவறு செய்வதற்கு எந்த வாய்ப்பு எந்த சூழ்நிலை எந்த நிர்பந்தம் அல்லது சாட்சியே இல்லைன்னு வச்சுக்கா இருந்தாலும் கூட தவறு செய்யாமல் வாழணும் என்பதுதான் அந்த உறுதிப்பாட்டு தான் அர்ச்சந்தர் கதையில் சொன்னார் அதுதானே மகாத்மா மகாத்மா ஆகிச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு அர்ச்சந்தரங் கதை ஒண்ணுதான் மகாத்மாவ காந்தியே மகாத்மாவாக ஆக்குச்சு ஆகவே என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் சத்திய சோதனை பேரு வச்சாருத்தா வாழ்க்கைக்கு என்ன சோதனை வந்தாலும் நாம் அறத்தில் இருந்து அறவழியில் இருந்து பிறழக்கூடாது எது ஆரோ என்பதை நமது அருள் தந்தையவர்கள் நிர்ணயம் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை ஒழுக்கம் என்றால் என்ன எந்த காரணத்துக்காகவும் தவறு செய்யக்கூடாது தனக்கு பிறக்க தற்காலத்துக்கு தற்காலத்துக்கு கடமையை ஆற்றி வாழ வேண்டும் சும்மா சாப்பிடக்கூடாது ஏற்பது இகழ்ச்சி அதனால தன்னுடைய உழைப்பை செலுத்தி பெற வேண்டியதை பெற்று வாழணும் ஈகை திறன் நாம ஏற்கக்கூடாது ஆனா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூன்றும் சேர்ந்தால் அறம் என்று எவ்வளவு தெளிவாக நமது அருள் தந்தையவர்கள் வகுத்து கொடுத்திருக்கும் போது அது என்ன அறம் எப்படி அறம் தப்பாம வாழறது என்றெல்லாம் பிசிறையே கிடையாது நம்ம முறையில ஆனா சிரமம் ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு வெற்றி அடைந்தால் தான் அந்த வெற்றி இனிதாக இருக்கும் வெற்றிக்கு உரியவர்களாக நாம் இருக்கலாம் நமக்கு உரியதாக வெற்றி இருக்கும் என்ற முறையில நீங்க எல்லாரும் அறம் தவறாமல் ஒழுக்கம் தவறாமல் உறுதியோடு வாழ வேண்டும் அதனால காசு பணம் இல்லாமல் போகலாம் 
நான் மறுக்கல ஆனா மனதுல அமைதி இருக்கும் தெளிவு இருக்கும் கால ஓட்டத்துல காசு பணம் வந்தே தீரணும் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கொச்சியும் கொஞ்சம் எடுத்துங்க எல்லா பாவ பதிவும் நீங்க நீக்கிட்டீங்க முழுக்க முழுக்க அற வாழ அற வாழ்க்கை பின்பற்றி வாழறீங்க உங்களுக்கு பசி வரும் பசி வந்தா சாப்பாடு வேணும் சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா துன்பம் உங்களுக்கு துன்பம் வரலாமா பாவ பதிவே இல்லையே இந்த சும்மா மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி இது நீங்க தாவமும் ஆரமும் செய்யறீங்க நீங்க கிளீன் இறைவனாகவே இருக்கீங்க பசி வருது வரத்தான் செய்யும் பசி துன்பம் அந்த பசி யாருக்கு வந்து தெரியுமா இறைவனுக்கு இறைவனுக்கு தாம் பசி நீக்க தெரியாதா அதனால வெவ்வேறு இறைவர்கள் இருக்கிறவங்க பாருங்க அங்க அங்க முட்டு முட்டா அவங்க கொடுத்து அனுப்பும் ஏன்னா இறைவனுக்கு கையும் கிடையாது காலும் கிடையாது இது மகிழ்ச்சி வார்த்தை ஆளுகளில தான் ஏறிட்டு வருவோம் நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் இருக்கிறார் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க தம்பி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க தம்பி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க தம்பின்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் இறைவனே வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னாதான் அருட்பேராட்டல் சொன்னார் வச்சுக்கோங்களேன் அருட்பேராட்டில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னால் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னார் இதனே முதலே சொல்லக்கூடாது கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னேன் நீங்க சொல்றீங்க என்ன பார்த்தா அருட்பேராட்டல் மாதிரி உனக்கு தெரியலையா அந்த மாதிரி அருட்பேர் ஆற்றல் தான் எல்லாரும் யாரு தலையிலே கட்டி அனுப்பும் அங்க மகிழ்ச்சி நமக்கு வேண்டியதை யாரு தலையிலையாவது கட்டி அனுப்பும் தவமும் அறமும் மேற்கொண்டால் நாம தூய்மையானவர்களாக இருந்தால் இதற்கு மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையில் நடந்தது நான் அறிய ஒன்று சொல்லிடுறேன் எப்படி அந்த யாரு தலையிலேயோ கட்டி அனுப்புறது மகிழ்ச்சி அந்த வாக்கியத்தையே போட்டு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜூன் ஜூலை போல இருக்கும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஆயிருக்கலாம் ஜூன்ல ஒரு பயிற்சி சிறப்பு பயிற்சி நடத்தவும் காரைக்கால எண்பது பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு முதல்ல எழுபத்தாறுல ஒரு பயிற்சி வச்சு பயிற்சி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து தெரியாம கை சூட்டுக்கிட்டோம் அதனால அப்படியே டபால்னு தூக்கி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எண்பது ரூபாய் ஆக்கி பயிற்சி நடத்தணும் பயிற்சி நடத்தினா நிறைய காசு பணம் மிச்சமா இருக்கும் போல் இருக்கு மிச்சப்பட்ட அப்பப்ப மகிழ்ச்சி கையில கொடுத்து அனுப்புறது பழக்கம் ஆனா கணக்கு சரியா நாங்க வச்சு இல்ல கொஞ்சம் வர வேண்டியது இருக்கு கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆகவே கணக்கு ஒரு தோராயமா கணக்கு போட்டு மகிழ்ச்சி கிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அனுப்பி நீங்க போங்க சாமி நாங்க கணக்கு போட்டு வச்சு தடுத்தாரு சொல்லிட்டேன் ஆ நீ அவர் போயிட்டாரு கணக்காவது நீங்க ஏதோ செய்யுங்க பாட்டு போயிட்டாரு இனி மரத்துக்கு வச்சு சொல்லிட்டாரு வச்சுங்களேன் பணம் இருந்ததுன்னா கடுதல் பண்ண தெரியுமா அதனால நான் பாண்டிச்சேரி மரத்திலையும் பணம் வச்சுக்கல காரைக்கால் மரத்திலையும் பணம் வச்சுக்கல எவ்வளவு மிச்சம் வந்தாலும் மகிழ்ச்சி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ஒரு காயகல்பம் நடத்தணும் ரெண்டு காயகல்பம் நடத்தணும் பிரமாதமான காயகல்பம் பாண்டிச்சேரியில் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் நூறு ரூபாய் கட்டணும் அப்போ அப்ப என்ன சொன்னாங்க அதுல பத்துல ஒண்ணு வெட்டுனாங்க வெட்டணும் மத்த வரதுல அது ஏன்ட்ட கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டோம் மிச்சத்துலாம் வரவு செலவு போக பாக்கி என்னன்னு கேட்டாங்க எவ்வளவுன்னு சொன்னோம் அதுல பாதி எனக்கு கொடுக்கணாங்க வந்தது கணக்குல தான் பாதி நீங்க வச்சுக்கணும் அது இருபத்தஞ்சு முப்பது ரூபா தேருது நாங்க இதை வச்சு என்ன சாமி செய்யறது எங்களோட சண்டை வந்தோம் நீங்களும் வச்சுக்கணும் எங்களுக்கு சண்டை வரல வச்சிருந்த இடத்துல என்ன வருது தெரியுமா இத பேங்க்ல போடலாமா இல்ல பைனான்ஸ்ல போடலாமா என்று சண்டை வருது அந்த விதமாக கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு மிச்சம் கணக்கு பார்த்து அப்பெல்லாம் நான் பாண்டிச்சேரி போயிட்டேன் கரைகள் வந்து நடத்தணும் வச்சுக்கோங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்தவாறு அந்த பணத்தை எடுத்து கிளம்புறேன் அது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் மகிழ்ச்சி உட்கார்ந்து இருக்காங்க மாம்பழ மண்டத்துல அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் போய் நுழையிறேன் வாங்க வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னாங்க தெளிவான ஒரு வரவேற்பை காணுமே வாங்க வாழ்க வளமுடன் என்று சொன்னேன் அப்புறம் வந்து சரிசாமி இந்த காரைக்கால பயிற்சி நடத்தணுமே ஆமா அது கணக்கு பார்த்து கொண்டாடணும் சொன்னேன் ஆமா அது பார்த்ததுல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மிச்சம் சாமி இருந்தாங்க அப்படி சொல்லு நாளன்னைக்கு பிளைட் டெல்லி போகணும் நாளைக்குள்ள டிக்கெட் வாங்கணும் இன்னைய தேதியில அஞ்சு ரூபா கையில இல்ல நாம் போறது இறைவனுடைய வேலை டெல்லி போய் அருட்மணி ஆற்றோம் டெல்லி மன்றத்துல போய் யார்ட்டையும் கடன் கேட்கறது எனக்கு தெரியாது யாரும் கொண்டாந்து வச்சிருந்து இல்ல நம்ம மன்றத்திலையும் இருப்பு இல்ல என்கிட்டையும் இருப்பு இல்ல எப்ப தவிக்கலாம கடந்து அங்க ஓடி இங்க ஓடி கேட்கலாமா எவன் தலையில கட்டி அனுப்புறான் இறைவன் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் நீ வர என்ன ஆகவே தவமும் அறவும் மேற்கொண்டால் தைரியமாக இருக்கலாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் 
நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் நமக்கு வெற்றித்தான் வரும் இன்பம்தான் வரும் மகிழ்ச்சி தான் வரும் அப்போ என்ன கேள்வி தலைப்பு வெற்றியை நிர்ணயிப்பது எது விதியா மதியா மதி அப்படியா அப்படி என்பது ஒரு விதி இறைவனை மதித்து நடந்தால் வெற்றி அடையலாம் தவமோ ஆரையமோ என்று ஒரு விதியை அவன் செய்து வச்சிருக்கிறான் வச்சுங்களேன் இல்ல வேற மாதிரி சொல்லுவோம் என்ன மதிச்சு நடப்பா உனக்கு வெற்றியை தர என்று அவன் வச்சிருக்கிறான் நாம மதித்து மதியை கொண்டு மதிக்கிறோம்னா அவன் ரூல தானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான் நாம அவன் போட்ட ரூல தானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் ஆகவே இப்படியும் அப்படியும் பார்க்கும்போது விதியும் மதியும் வேறு வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று கூறி ஆனால் வெற்றியை மட்டும் நாம் தான் திட்டமிட்டு முயற்சி செய்து அடைய வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன்